गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स एंड इेगुलर वर्ब्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिफ्रेंसिएट बिटवीन रेगुलर वर्ब्स एंड इेगुलर वर्ब्स एज यू नो ए वर्ब हैज थ्री बेसिक फॉर्म्स first form is known as the base form of a verb second form is known as the past tense verb and the third form of the verb is known as past participle in this way we have three basic forms of every verb and we use these forms of verbs in different tenses and situations now what is the basic difference between a regular verb and an irregular verb is that a regular verb is a verb whose second form and third form ends in either ed or d or ied by removing the last y for example walk walked walked past and past participle form of the verbs end in ed we add ed to the base form of verb to change its other two forms walk walked walked play played played like liked liked here this base form of verb like ends in e itself so we shall add only d to it to change its two other forms like liked liked next is cry now it ends in y preceded by a consonant r we shall remove this y and add ied to it to change its other two forms cry cried cried try tried tried in this way we can say that all the regular verbs end in ed d or ied form now what are irregular verbs irregular verbs do not end with ed d or ied forms irregular verbs are of basically of three types first is all the three forms are same irregular verbs wo hoti hain jinki teeno form v1 v2 and v3 same hoti hain aise bahut sare examples hain hamare paas jinki all the three forms are same for example cut 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 let 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 put 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 cast 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 and so many others second is all the forms of verbs two of the three forms are same except the basic form of the verb for example make this is the base form v1 of this verb make and if other two forms v2 and v3 are same made made this is known as irregular verb because they have no regular forms they do not end in d ed or ied next is by this is the base form of verb by by means to purchase something bought bought other two forms are of same kind or same spellings next is third is all the three forms of a verb are different forms have different structure different words and different spellings are known as irregular verbs there are so many irregular verbs whose all the three forms are different for example arise arose arisen take took taken and many more 
आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा अब हम बात करते हैं एक ऐसी वर्ब की जिसकी जो लास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो दोनों तरीके से लिखी जा सकती हैं फॉर एग्जांपल हम एक वर्ब लेते हैं ड्रीम 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 इज ए वर्ब एज वेल एज ए नाउन When it is a verb, its second form ends in t. Dreamt, dreamt, dream, dreamt, dreamt, and it can also be written as dreamed and dreamed. It has both the forms of v two and v three of this basic verb dream. Where do we use dreamt, dreamt, or dreamed, dreamed? There are so many verbs which have both the forms which are frequently used in English. The basic difference is this verb ends in t or d or ed. When it ends in t, it is known as the British form of verbs. and when it ends in d or ed it is known as the american form of verbs for example some more verbs are there learn learnt learnt learned learned leap leapt leapt or leaped leaped these some verbs have both the forms ending in t or ed forms and both the forms are frequently used students now we are going to discuss i am going to explain a very important topic finite verb and non finite verbs chahe wo phrases ya clauses ka topic ho chahe wo verbs ka topic ho chahe wo infinitive ya gerund ka topic ho चाहे वो एक सेंटेंस ही क्यों ना हो जब तक हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच का डिफरेंस पता नहीं चलेगा हम सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लोज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते इसलिए आवश्यक है कि हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच के डिफरेंस को अच्छे से समझ लें लेट अस डिफ्रेंसिएट लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब and non finite verbs in case of finite verb as it is clear from the name of this verb finite verb every clause is made up of a subject and a finite verb in the same way every sentence has at least one subject and one finite verb ab jab tak hame finite verb kya hoti hai ye pata nahi chalega हम किस प्रकार से एक क्लॉज या सेंटेंस के टॉपिक को समझ सकते हैं नहीं ना आइए हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है वट डू यू मीन बाई ए फाइनाइट वर्ब ए फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज ए टेंस मीन्स फाइनाइट वर्ब हैज ए टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस another thing is a finite verb changes or agrees the subject its person and number in the sentence or clause koi bhi finite verb us clause ya sentence ke subject se agree karti hai agar wo us subject se agree nahi karegi to uski form change nahi hogi isliye person aur number ke anusar finite verb ki form change ho jati hai आइए हम कुछ एग्जाम्पल से फाइनाइट वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझते हैं फर्स्ट इज ही राइट्स ए लेटर ही राइट्स ए लेटर यहां सब्जेक्ट है ही सिंगुलर पर्स थर्ड पर्सन प्रोनाउन राइट के साथ हमने एस लगाया इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही राइट्स ए लेटर आइए अब हम इसका टेंस सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज करके देखते हैं तो हमें 
सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास टेंस की फॉर्म लगानी पड़ेगी एंड वी शैल यूज ही रोट ए लेटर यस्टरडे ही रोट ए लेटर यस्टरडे यहां पर राइट right की जो फॉर्म थी वो टेंस चेंज होते ही चेंज हो गई है जो वर्ब टेंस के चेंज होने से चेंज हो जाए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो वर्ब है राइट right, ये फाइनाइट वर्ब है सेकेंड इज दे राइट ए लेटर यहां पर ही के साथ सिंपल प्रेजेंट में राइट्स लिखा था जैसे ही हमने सब्जेक्ट को प्लूरल बनाया ही से दे ये एस अब हट गया हमारा रिमूव कर दिया हमने यहां पर केवल वी वन यूज की गई है इट मींस इसकी फॉर्म चेंज हो गई फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन की चेंज होने से चेंज हो जाती है नेक्स्ट इज ही इज रीडिंग ए स्टोरी यहां पर ही के साथ हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया है बिकॉज इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ही दिस पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही हम इस थर्ड पर्सन प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज करते हैं ही से आई में चेंज कर देते हैं तो ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब इज ये एम में चेंज हो जाती है क्यों बिकॉज इज डज नॉट एग्री विद आई एंड एम डज नॉट एग्री विद ही वी यूज इज विद ही एंड एम विद आई इन दिस वे वी कैन से दैट ए फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पर्सन एंड इट्स नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस इस प्रकार की वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं किसी भी क्लोज में और किसी भी सेंटेंस में एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब का होना बहुत आवश्यक है बिना फाइनाइट वर्ब के ना ही तो कोई क्लोज बनता और ना ही कोई सेंटेंस हम किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बिना फाइनाइट वर्ब के केवल नॉन फाइनाइट वर्ब वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लोज या सेंटेंस नहीं कह सकते कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लोज या सेंटेंस तभी होगा जब उसमें एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब हो और उसका कोई ना कोई मीनिंग अवश्य हो आइए हम बात करते हैं अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स की व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्लास टेंथ में नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक कंप्लीट टॉपिक है और यूजुअली कंपटीशन एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं नॉन फाइनाइट यहां एक और बेसिक डिफरेंस आपको बताऊं फाइनाइट वर्ब हमेशा एक वर्ब का काम करती है इट एक्ट एज ए वर्ब इन ए क्लॉज और ए सेंटेंस बट ए नॉन फाइनाइट वर्ब एक्ट एज ए नाउन एन एजेक्टिव और एन एड वर्ब नॉट एज ए वर्ब इट डज नॉट एक्ट एज ए वर्ब इट एक्ट एज अदर पार्ट ऑफ स्पीच लाइक नाउन एजेक्टिव and ad, and adverb for example non finites have the same form of verb irrespective to the subject person number or tense of the sentence yahan par jaise hi tense ke change hone se verb ki form change hui thi person subject ke person ya number ke change hone se verb ki formation mein change ho gaya tha लेकिन यहां पर चाहे टेंस चेंज हो जाए चाहे सब्जेक्ट चेंज हो जाए सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन चेंज हो जाए नॉन फाइनाइट वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता इट नेवर चेंजेस फॉर एग्जांपल, बिकॉज इट डज नॉट एक्ट एज ए वर्ब इट एक्ट एज ए नाउन एन एजेक्टिव और एन एड वर्ब इन ए क्लॉज और ए सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल I like to sing. यहां पर I is the subject, first person singular pronoun. Like this is a finite verb. I like to sing is a non-finite verb. अगर हम इस I को replace कर दें किससे इसके plural से V से 
we like to sing it doesn't affect this verb it does it will not affect the formation of this non finite verb to plus v1 it will always remain the same it will retain the same form of a non finite verb agar yahan par hum tense change karke dekhte hain i liked to sing again there is no change of course finite verb like has changed into liked from like but there is no change in this non finite verb to sing either there is a change in the tense or subject next is agar hum is i ko they mein change kar dein plural bana diya humne they like to sing there is no change in this group of words in this non finite verb to sing again he likes to sing finite verb changes we have added s to like when the subject is he he likes but there is no change in this form to sing so this is a finite verb and this is a non finite verb next is if we change a tense they liked we have changed it into simple past tense but there is no change into this non finite verb it remains the same to sing either whatever the tense and whatever the subject is next is let us take one more example smoking is injurious to health smoking is injurious to health what is smoking here this is not a verb this is acting as a noun or subject in this sentence what is injurious to health means something is injurious to health and something is a noun smoking is injurious to health it will never change the form of this will never change either whatever the tense is or whatever the subject is in this way we can say that the form of a non finite verb never changes with the change in tense or subject a finite verb changes with the change in subject its number person or the tense of the sentence now what are non finites non finites are basically of three types first is infinitives infinitives are also of two types first is to infinitive what do you mean by to infinitive to plus v1 to v1 for example in these sentences to sing is a to infinitive next is bare infinitive bare infinitive means without to infinitive only v1 when we use only v1 as a non finite verb it is known as bare infinitive and the next is zeron what do you mean by zeron when v1 plus ing form which is also known as v4 nowadays v1 plus ing form acts as a noun it is known as a zeron and its form never changes with the change of tense and change of subject then we come to participle participle and zeron have same form we can't differentiate according to their forms because present participle and zeron their formation is v1 plus ing means v1 ing but we can differentiate between zeron and participle according to the uses of v1 ing in a sentence we shall discuss zeron infinitives and participles in detail in the next video thank you very much